Willkommen bei Enigmascop Wissen jenseits der Schule. Vor zwei Wochen haben wir eine Runde gedreht in einem Elektroflugzeug, in einer Pipistrell Velis Elektro. Im Video dazu haben wir nicht nur den Flug gezeigt, sondern auch die Technik erklärt und gelernt, wie man mit so einer Kiste fliegt. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut es euch an. Zum Video habe ich dann ziemlich viele Kommentare gekriegt und Fragen, Fragen vor allem auch zur Reichweite und Kommentare zu Sinn und Unsinn von Elektroflug. Heute nehme ich euch mit auf einen weiteren Flug in die Alpen und unterwegs klären wir dann gleich all diese Fragen. Schnallt euch an, wir legen los. Heute fliegen wir wieder dasselbe Flugzeug wie vor zwei Wochen und wieder fliegen wir ab Flugplatz Schenis in der Nähe von Zürich. Das Flugzeug steht aufgetankt da, Batterien sind voll, das heißt wir haben jetzt etwa 60 Minuten Flugzeit. Gut, das letzte Mal hatte ich eigentlich gar nicht vor zu filmen, deshalb waren auch nicht alle Kameras montiert. Das haben wir diesmal besser gemacht, es ist alles in Stellung gebracht und wir sind bereit für den Flug. Auch beim Elektroflugzeug machen wir einen Run-Up-Check. Wir wollen ja sicher sein, dass der Motor wirklich läuft und die Batterien wirklich geladen sind. Wir werden ordentlich durchgeschüttelt, 60 Kilowatt. Testen wir, ob wir das rauskriegen. Das sieht gut aus. Keine Fehlermeldungen, Temperaturen sind gut. Alles okay. Sonst ist das Feeling am Boden ein bisschen seltsam, weil der Motor läuft halt wirklich nur, wenn man ihn braucht. Nicht wie beim Benziner, wo der Motor ständig mitläuft. Himmlische Ruhe. Wir trimmen das Flugzeug. Trimmung ist elektrisch. Die Klappen sind voll mechanisch. Sieht hier jetzt auch sehr gut, wie groß die Fensterflächen bei diesem Flugzeug sind. Das Stick haben wir hier. Braucht auch ziemlich Platz für die Bewegung. Und wir starten noch vor Flight, um den Flug aufzuzeichnen. Das Flam Kollisionswarngerät darf natürlich auch nicht fehlen. Und endlich sind wir soweit. Wir rollen Richtung Startbahn. Platz haben wir genug. Die Startstrecke ist relativ gering bei dieser Maschine. Die fliegt ziemlich gut und hat auch richtig gut Power. Wir starten jetzt mit 60 kW. Das ist 80 PS in der klassischen Welt. 600 kg maximales Startgewicht. Die Bahn ist uneben, ein richtiges Auf und Ab. Aber auch das geht gut. Landeklappen dann rein, wie gesagt mechanisch. Wir können nicht ewig mit 60 kW steigen, die reduzieren wir jetzt auf 49 kW. Das ist die Steigleistung, die man längerfristig beibehalten kann. Die Sitzposition in diesem Flugzeug, sieht man hier, ist zurückgelehnt, schon fast ein bisschen liegend, geht aber gut. Und was fliegen wir heute? Lass uns das mal auf der Karte anschauen. Wir sind also in der Schweiz gegen Zürich. Wir haben den Bodensee, oben den Zürichsee. Und wir sind in Schenis gestartet. Das ist hier. Unser Plan ist, wir fliegen Richtung Süden, das Glanerland gehen dann Richtung Klöntaler See. Der ist in einem steilen Tal. Weiter geht es dann zum Meckitaler See und zurück zum Flugplatz Schenis. Das müsste uns so 30, 40 Minuten Flugzeit geben. Auf der Luftfahrtkarte sieht das dann so aus. Mittlerweile sind wir über dem Glanerland. Das Klöntal ist vorne rechts. Kurven hier um den Berg rum. Beste Aussicht, bestes Wetter, steile Berge. Wir steigen immer noch, Steigleistung 49 Kilowatt. Auch hier sieht man gut, wie die Fensterscheiben weit nach unten gehen. Da kommt schon fast Hubschrauber-Feeling auf, wenn man drin sitzt. Ein bisschen wackelig heute. Weiter geht's Richtung Kröntaler See. Der Klöntaler See ist ein Natursee, der aber dann künstlich aufgestaut wurde mit einem Damm. Den sehen wir dann gleich unter uns. 
Ja, und jetzt links unten sieht man den Damm. Der See ist auf 848 Meter über dem Meer. Für Campingfreunde interessant, an beiden Enden des Sees hat es einen Campingplatz. Im Winter ist das Tal ziemlich ruhig. Im Winter gibt es auch viele Monate, wo da wirklich keine Sonne jemals auf den See kommt. Der See friert dann auch regelmäßig zu. Unter uns ist der Damm jetzt gut zu sehen. Der Kurven elegant drüber weg. Mittlerweile haben wir auf Reiseleistung reduziert. 24 Kilowatt, Fliegmeter mit 85 Knoten geradeaus. Wenn jetzt eine 360 Grad Kurve rechts rum machen, uns das andere Ende des Sees genauer anschauen. Auch da hat es einen Campingplatz. Da ist der Teufel los im Sommer. Alles ein bisschen eng hier in dem Tal. Das Tal ist wirklich eng. Ach, der See hat, glaube ich, drei Quadratkilometer nur. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da keine Berge oder andere Verkehrsteilnehmer rammt. Aber das geht schon. Campingplatz unten, gut zu sehen. Für die steilen Kurven erhöhen wir die Leistung ein bisschen, zwar auf 30 Kilowatt. Aber dann geht es weiter zum Mackitaler See. Unterwegs schauen wir uns noch im Manual kurz an, wie der Motor ausschaut. Ihr seht das Steuergerät hier und das runde Dings. Vorne ist der Motor. Das ist ohne Getriebe. Der Propeller sitzt direkt auf dem Motor. Ihr erinnert euch, Batterie vorne, Batterie hinten. Interessant wird es jetzt, weil wir über den höchsten Punkt des Flugs hinweg sind. Ab jetzt ist alles im Sinken, auch teilweise segelnd. Das ist besonders interessant, weil der Motor eben kein Getriebe hat und wirklich sehr wenig Widerstand macht. Das heißt, im Leerlauf dreht der Propeller fröhlich mit und die Maschine gleitet dann wunderbar. Gleitzahl ist übrigens 1 zu 15. Das ist so äh, noch nicht wirklich ein Segelflugzeug, aber schon deutlich besser wie andere Kleinflugzeuge. Und das hilft uns jetzt, zurück zum Platz zu kommen mit dem, was wir noch in der Batterie drin haben. Und wir gleiten jetzt fröhlich, man sieht 0 Kilowatt, wir segeln jetzt also. Ist nicht total leise, also für die, die noch nie im Segelflugzeug waren, da ist schon auch erheblich Windgeräusch da. Im Auto merkt man das halt nie, dass es so viel Windgeräusch hat, weil der Motor mitläuft. Unter uns der Weggitalsee, auch das ist ein Stausee. Und was haben wir hier? Eine Cessna 152, kleiner Scherz, so sieht das aus und so klingt es in der 152er. In unserer Maschine ist alles ein bisschen gemütlicher und ruhiger. Und nicht vergessen, abonniert den Kanal, das hilft uns den Kanal weiter aufzubauen und weiter Filme zu produzieren. Unter uns jetzt dann die Staumauer des Mekitaler Sees. Das war bei Bauabschluss in den 20er Jahren die höchste Staumauer der Welt, kaum zu behaupten heute. Die läuft auch immer noch, das Kraftwerk läuft immer noch. Vielleicht ist auch Strom von diesem Kraftwerk in unserer Maschine drin, wer weiß. Wir sind jetzt wieder auf normaler Reiseleistung, 23, 24 Kilowatt, 85 Knoten, mit etwa 160 Stundenkilometer. Mittlerweile sind wir wieder draußen Richtung Zürichsee und kehren zurück nach Schenz. Strom haben wir immer noch reichlich, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Aber wir sehen auch, was die Limite in etwa sind, weil viel länger als das, was wir jetzt gerade geflogen sind, kann man eigentlich nicht fliegen, wenn man noch vernünftige Reserven haben will. Das heißt, das Flugzeug wird eben tatsächlich vor allem für Training auf der Platzrunde eingesetzt und wenn man dann weiter fliegen will, dann braucht es was anderes. Pipistrel selbst bietet dazu die Velis Club an, ein Benzinflieger, der sonst praktisch identisch ist mit der Velis Elektro. Wenn wir da mal reingehen, dann sehen wir ein paar interessante Dinge. 18 Liter pro Stunde Benzin braucht die Maschine, das ist etwa 14 Kilogramm und damit mit einer Tankfüllung kommt man dann 5,5 
Stunden weit. Also kurz gerechnet, die Velis Elektro hat 140 kg Batterien für etwa eine Flugstunde. Die Velis Club braucht etwa 14 kg Benzin für eine Flugstunde. Da sieht man, der Elektroflieger ist eigentlich 10 zu 1 im Nachteil. Und das erklärt auch, weshalb auf absehbare Zeit es wirklich unrealistisch ist, dass Flugzeuge gebaut werden, die wirklich vernünftig große Reichweiten im mehreren Stundenbereich haben. Verkehrsflugzeuge, dort wird es noch viel extremer, das scheint mir zumindest völlig unplausibel, dass es Verkehrsflugzeuge auf Batteriebasis geben wird. Das riecht dann eher nach synthetischen Treibstoffen. Mittlerweile sind wir etwas weiter mit dem Flug. Wir drehen jetzt in den Endanflug ein. Schenis ist ein Segelflugplatz mit einigermaßen enger Platzrunde. Die Velis Elektro ist ein Flugzeug, das eben sehr gut gleitet und das zwingt uns jetzt zu einem mehr oder weniger flachen Anflug. Das sieht ein bisschen seltsam aus, geht aber. Batterien haben wir noch genug, deshalb werden wir hier nur ein Touch and Go machen, durchstarten und nochmals eine Platzrunde fliegen. Dann haben wir dann etwa das Minimum an Reserven erreicht. Kurz berühren und weiter geht's. Wieder Steigleistung, 60 Kilowatt. Wir haben noch über 30 Prozent in den Batterien übrig. Wir hätten also noch ein bisschen länger fliegen können, aber mit den Reserven will man es ja auch nicht untertreiben. Was wir geflogen sind, sehen wir jetzt auf dem Schirm einmal rum. Das sind total etwa 70 Kilometer, total etwa 30 Minuten Flugzeit. Also wahrscheinlich hätte man jetzt noch 10 Minuten länger fliegen können. Und nochmals Endanflug und dann haben wir es geschafft. Wieder etwas flach, sonst bleibt die Maschine nicht drin. Und nicht vergessen, mehr zur Technik des Flugzeugs gibt es in unserem ersten Videofilm. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, klickt euch da auch noch durch und schaut euch den auch noch an. Damit sind wir am Ende unseres Rundflug-Experiments mit der Velis Elektro. Ich hoffe, der Film hat euch gefallen. Wenn ja, vergesst nicht, den Film zu liken. Danke fürs Zusehen und hoffentlich bis bald wieder.